Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, sehr schön, dass Sie wieder mit eingeschaltet haben zu einer neuen Sendung Club 700. Ob Uli Hoeneß oder Thomas Middelhoff, durch spektakuläre Prozesse haben wir eine kleine Vorstellung davon, wie das Leben im Gefängnis vielleicht aussieht. Wenn man allerdings nicht prominent ist und nach der Entlassung ohne Job und Perspektive dasteht, was dann? Wir haben heute Menschen in der Sendung, die davon berichten, wie schwer es ist, das Stigma des Kriminellen loszuwerden. Endstation Gefängnis ist heute unser Thema. Vor einiger Zeit war Markus Schanz bei uns im Studio. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie es hinter schwedischen Gardinen zugeht. Im Interview mit Sabine berichtet er von seinem Weg ins Gefängnis und warum er heute anderen Insassen zur Seite steht. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern, also meine Mutter kommt aus Finnland, mein Vater ist Deutscher und die haben sich beide in der Bibelschule kennengelernt in England, haben dann geheiratet und sind dann nach Deutschland gezogen, in der Nähe von Frankfurt. Dort sind wir dann auch zusammen in die Gemeinde gegangen und hatten dort, also bin ich auch als Kind mit in die Kinderschule gegangen, habe so die ersten Basics mitbekommen im Glauben und habe aber dann relativ früh angefangen, so meinen eigenen Kopf durchzusetzen, habe dann ein bisschen rebelliert und wollte dann nicht mehr mit in die Kinderstunde. In was genau bist du reingerutscht? Genau, also wir hatten, früher haben wir halt auf der Straße rumgehangen und aus Langeweile haben wir dann angefangen mit, von Älteren halt irgendwie was Sachen abzugucken, haben dann angefangen mit zu kiffen oder mhm. Drogen zu konsumieren und das ging dann zwar so, am Anfang erst noch ein bisschen schleichend und so und dann hat sich relativ schnell gesteigert, weil man kannte ja die Leute und dann haben die halt immer was anderes angeboten und dann ging es halt relativ schnell. Und dann haben wir die ersten Einbrüche gemacht und Leuten Sachen weggenommen. Und irgendwie gab es da nicht direkt so eine Konsequenz, die zu spüren waren, also auch von der Seite der Justiz. Und dann hat sich das immer so ein bisschen hingezogen und es wurde halt immer schlimmer. War der auch gewalttätig? Ja, auch. Also wir hatten, später hatte ich dann mal eine Situation, wo was eskaliert ist, wo ich dann auch letztendlich in Haft gekommen bin dafür. Und also es waren mehrere Sachen, die sich dann so angehäuft haben, aber... Das, das heißt, es Fall. ging um eine, um eine Auseinandersetzung und die genau. verlief also gewalttätig. Ich, ich will auch nicht so ins Detail gehen, mhm. aber es war eine Situation, wo dann auf jeden Fall eskaliert ist und mhm. wo dann auf, auf jeden Fall dann auch dann später sozusagen der Haftbefehl kam und ich musste dann sozusagen rein. Wie geht's einem da? Du sitzt im Knast, mhm. hast eigentlich ein christliches Elternhaus und weißt es ja theoretisch besser. Ja. Und jetzt sitzt du da. Ja, also ich habe auch wirklich immer gespürt, also ich habe auch wenn du mich direkt nach dem Glauben fragst, also immer gewusst, dass es einen Gott gibt. Also es war nie so, ich hatte nie Zweifel gehabt, dass Gott nicht existiert, aber ich hatte irgendwie da, war da irgendwie naiv und habe nicht äh, gewusst, was dazugehört, dass nicht nur der Glaube an Gott, an seine Existenz ausschlaggebend ist, sondern auch die ganze Umkehr und dieses Ganze auch ein ganz anderer Lebensstil dazugehört. Du arbeitest jetzt im Gefängnis mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Wie ist das für dich? Super, also es hat mir, ich habe einen Pfarrer gehabt, der in der Zeit, in der Haftzeit, also ein katholischer Pfarrer, der, der mich in der Zeit betreut hat und mit dem habe ich auch danach der Entlassung noch Kontakt gehabt, habe mich einmal oder zweimal im Jahr mit ihm getroffen, war dann mit ihm essen und so und irgendwann mal habe ich den Wunsch gehabt, zu meinem Geburtstag habe ich gesagt, ähm, Frau Rösmann, ich würde mir gern, so gern wünschen, dass noch einmal als freier Mensch sozusagen in die Anstalt reinkam und das hat er dann wirklich durchgesetzt, hat dann Genehmigung eingeholt und ich hatte wirklich die Möglichkeit nochmal so als freier Mensch die Anstalt, in der ich war, noch mal zu besuchen und es hat irgendwie dann, wo ich drin war und so mit, dieser, mit diesem gewissen Abstand, hat das mir wirklich so, so, so ein, habe ich gedacht, irgendwie will ich was zurückgeben und so. Und ich habe die Jungs gesehen und ich kannte in ihre Situation und ich hätte mich ja schon so verändert gehabt und ich wusste aber genau, wie die sich fühlen und mhm. so. Und ich wollte irgendwie denen was mitgeben auch. Es war irgendwie so mir auf dem Herzen, so das, was ich erlebt habe und diese Erfahrung mit Gott, das will ich ihnen auch einfach mitteilen. Und es war ein langer Prozess, ging auch nicht von heute auf morgen, weil das normalerweise eigentlich nicht geht, dass irgendwann der selber gesessen hat, dann dort tätig wird, schon gar nicht in derselben Anstalt. Und es hat aber wirklich geklappt, durch die Kontakte auch mit Fachrüsten und durch gute Leute, die dort auch in der, in der Verantwortung sind, haben die mir wirklich die Möglichkeit gegeben, da reinzugehen. Und jetzt betreue ich heute sechs, sieben Jugendliche und kann die sozusagen einmal in der Woche besuchen, hilfe ihnen ja, ja. ganz praktisch auch in der, bei Nachhilfe oder so, aber bringe ihnen auch in das Evangelium da rein und kann wirklich sehen, Wunderbar. wie auch Gott dort wirkt. Hey. Ja. Ja, da war eine ganz spannende Aussage von Markus dabei. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber da sagt ja, ihm fehlten Konsequenzen für sein Handeln. Und ja. das ist ja bei so Typen, die aus Langeweile auf dumme Gedanken kommen, irgendwie schon echt gefährlich. Ja, also auf jeden Fall. Er wurde ja dann eingebuchtet. Das hatte dann ja da Konsequenzen <lacht> genau. in der langen, also in langer Sicht gesehen. Ich fand ganz interessant bei ihm, dass er ja dann als freier Mensch wieder ins Gefängnis zurück will. Irgendwie habe ich mich gefragt, warum... Will der das eigentlich? Also ist man nicht froh, dass man irgendwie das alles hinter sich gelassen hat und dass die Vergangenheit einen eben nicht mehr einholt? Ähm, aber er hatte irgendwie so das Bedürfnis, ich muss da noch mal hin, ich kann ja dann auch wieder gehen. <lacht> ja, als Freier auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass da Gott schon irgendwo so seine 
Finger im Spiel hatte. Der hatte doch was damit vor. Und, und dem Markus wird es ja erst bewusst, als er im Gefängnis steht. Da sieht er ja plötzlich seine ehemaligen Kollegen mit anderen Augen. Und mhm. da ist ja also auch ein Wandel passiert. Ja, und er merkt, hey, ich kann denen was geben. Ich kann aus einer ganz anderen Perspektive auch reden, auch mhm. mit den Jugendlichen dort. Und hat jetzt ja eine super Aufgabe. Und vor allem, denke ich, für die Jugendlichen ist auch wichtig zu sehen, Mensch, es gibt Hoffnung für mich. Ja. Auch die Motivation zu haben, ich kann das schaffen. Also ich komme nicht aus dem Gefängnis raus und komme in dieselben Mühlen immer wieder rein, sondern es ist möglich für mich, einfach in der Gesellschaft auch wieder Fuß zu fassen. Und das ist bestimmt eine Riesenermutigung. Mhm. Liebe Zuschauer, was denken Sie darüber, wie man auch Leute, die im Gefängnis waren, wieder gut integrieren kann in unsere Gesellschaft und wie sie es schaffen? Sie können diese Sendung und auch speziell diesen Beitrag auf unserer Webseite noch einmal sehen, auf clubs700.tv slash jva. Schauen Sie sich das nochmal an und diskutieren Sie auch gerne mit uns. Bei einem Verbrechen gibt es nicht nur einen Täter, sondern vor allem auch immer ein Opfer. In unserem nächsten Beitrag treffen beide später noch einmal aufeinander. Der Täter John Skipworth hat vorher eine erstaunliche Veränderung erlebt. Manche nennen sie Aufzeichnungen, andere Tagebücher. Sie sind, im Guten wie im Schlechten, Berichte unseres Lebens. John Skipworth hat alles aufgeschrieben. Seine geistliche Reise begann in einer Ferienbibelschule. Ich hatte verstanden, dass Gott einen Sohn hat, der für mich starb zur Vergebung meiner Sünden. John versuchte, im Glauben zu wachsen, aber das misslang. Ich dachte, jeder glaubt doch an Gott, aber dass der Glaube uns zum Handeln bewegen sollte, das habe ich in unserer Familie nicht gesehen. Ich will niemanden beschuldigen, aber ich konnte das nicht halten, was ich da als Zwölfjähriger gesagt hatte. Johns Eltern ließen sich scheiden, als er zwei Jahre alt war. Als seine Mutter und sein Stiefvater sich später auch scheiden ließen, blieb John bei seinem Stiefvater. Mit 16 Jahren wurde ich zum persönlichen Chauffeur meines Stiefvaters. Nach der Trennung von meiner Mutter war sein Herz gebrochen. Er trank immer mehr und ich fuhr ihn jede Nacht. John genoss alle Freiheiten bei seinem Stiefvater. Er konnte tun, was er wollte. Mit 15, 16 Jahren ging es los mit Bier trinken. Mit 17 dann weiter mit Marihuana. Wir rauchten Gras mit Freunden auf Partys. Kurz darauf geriet ich an jemanden, der Kokain nahm. Und 90 Tage später hing ich bereits an der Nadel und spritzte Drogen. Ich glaube, da war einfach eine Leere in mir. Ich suchte nach Zugehörigkeit. John, der Süchtige, wurde bald zu John, dem Dealer. Ich habe zwar Gras verkauft, aber ich brauchte an einem Tag so viel Methamphetamin, wie ich in einer Woche mit Gras verdienen konnte. Bei einem Deal ging etwas schief. Die Verkäufer trafen John und andere Käufer in einem Hotelzimmer. Wir wollten den Deal schnell hinter uns bringen. Lasst uns die Drogen kaufen und raus, bevor etwas Schlimmes passiert. Dann kam eines zum anderen und eine Prügelei brach aus. Ich rannte rüber zum Bett und schnappte mir einen Kissenbezug, gefüllt mit Drogen. Alle prügelten sich, ich prügelte mich, doch dann wollten einige abhauen. Ich schnappte mir einen der Typen. Er wollte gerade mit einem Drogenkissen aus der Tür laufen. Als ich ihn zurück ins Zimmer gezogen hatte, versperrten meine Kumpels die Tür. Wir drückten ihn runter auf den Fußboden und verpassten ihm eine Abreibung. Die war ziemlich heftig. Der junge Mann, JP, wurde bewusstlos geschlagen. John und seine Freunde gerieten in Panik. Sie wickelten JP in ein Laken, fuhren in den Wald und ließen ihn zurück. JP kam zu sich und wehrte sich erneut. Ich schlug ihn nieder und befreite meinen Freund. Während wir weggingen, sagte ich zu ihm, schneid ihm die Kehle durch. Bevor wir noch realisierten, was gerade ablief, wir waren beide voll auf Drogen und nicht bei klarem Verstand, war ich plötzlich voller Blut. Bis dahin lebten wir in unserer eigenen harte Kerle Drogen Scheinwelt, die mit einem Schlag sehr real wurde. Am nächsten Morgen arbeitete ein Pastor hinter seiner Kirche. Er stellte Stühle auf, neben der Stelle, für den Gottesdienst am Ostersonntag. Dann hörte er JP röcheln und stöhnen und sah ihn da liegen. Als er ihn da mit dem Schnitt in der Kehle auffand, 
alarmierte er die Polizei, die dann auch eintraf. Die Freunde von JP waren in der Gegend. Als sie die vielen Rettungskräfte sahen, kamen sie näher und erkannten ihren Freund. Sie sahen das weiße Laken und die Polizei fragte, kennt ihr ihn? Sie bejahten und die Polizei fragte weiter, wo ist das passiert? Sie sagten, es gab eine Prügelei in einem Hotelzimmer. Nur 20 Minuten später stand die Polizei vor unserem Hotelzimmer und alle im Raum wurden verhaftet. John musste für 73 Tage ins Gefängnis. Sein Leben geriet aus den Fugen. Immer wieder saß er ein. Nach einer Verfolgungsjagd 2002 erhielt John 20 Jahre. Er galt als mehrfacher Schwerverbrecher. I lay down on the floor and I just, just was crying. I was broken and I just started telling God. Ich lag auf dem Boden und weinte. Ich war fertig. Aber ich fing an, mit Gott zu reden. Ich sagte ihm, wie enttäuscht ich war von mir und meinem Leben. Es tat mir so leid, dass ich meine Eltern verletzt hatte. Es tat mir leid, dass ich den Typ im Hotelzimmer verletzt hatte. Dass ich ein Süchtiger, ein Dieb und ein Lügner war. Es kommt mir noch heute ganz real vor. Ich lag noch so da und hörte das Klick-Klick der Zellentür, als es hieß, Zeit für die Kirche. They said church call. And uh, I just remember getting up out of my cell. Ich erinnere mich, wie ich aus meiner Zelle raus und runter zur Kirche ging. Da war dieser kleine Pastor, so voller Glauben. Er begann jeden Gottesdienst mit der Frage, möchte jemand ein Zeugnis ablegen? Und einige standen auf, ich darf nach Hause oder meine Mama wurde von Krebs geheilt. Da waren 150 bis 200 Vergewaltiger, Mörder, Gangster, Killer. Ich ging dahin und sagte, ich will euch nur wissen lassen, dass ich heute vom Gericht als Gewohnheitsverbrecher beurteilt wurde und die Höchststrafe erhalte. Ich werde den Rest meines Lebens im Knast für meine Fehler büßen. Aber da oben in der Zelle hat Gott mich gerade eben gerettet. Und ich will den Rest meines Lebens für Gott leben. Und wenn ich hier im Knast bleiben muss und duschen putze. John durfte an einem Resozialisierungstraining teilnehmen. 2003 durften die Teilnehmer auch in die Kirche gehen. Während John auf die Fahrt zurück ins Gefängnis wartete, entdeckte er ein bekanntes Gesicht. Ich sah am Ende des Korridors einen Gentleman. Er hinkte und hatte einen Gehstock. Während er näher und näher kam, konnte ich eine deutliche Narbe an seinem Hals sehen. Ich wusste sofort, dass es JP war. Er streckte mir seine Hand entgegen und die Verantwortung drückte mich nieder. Es war meine Schuld. Ich war ein harter Kerl, aber da brach ich einfach zusammen und weinte. Er sagte, ich vergebe dir, John. Ich liebe dich. Ich bin froh, dass du hier bist. Gott wird dein Leben verändern. Er hat großartige Dinge mit dir vor. Er umarmte mich. Ich bin froh, dass du hier bist. Es war Ostersonntag. Fünf Jahre auf den Tag genau war es her, dass der Pastor ihn gefunden hatte, am Auferstehungstag. John fand später heraus, dass JPs Eltern jahrelang für ihn gebetet hatten. Nach dem Trainingsprogramm erhielt er vom Richter 7 statt 20 Jahre Haft. John ist nun seit drei Jahren auf freiem Fuß. 2009 lernte er Brooke in der Kirche kennen. Sie haben ein Jahr später geheiratet. Ich weiß von seiner Vergangenheit. Und obwohl ich die Geschichte hundertmal gehört habe, kann ich es kaum glauben. Ich kenne ihn nur als Christ. After Christ. Heute arbeitet John als Pastor einer Kirchengemeinde in Thibodeau. Und er schreibt weiterhin darüber, wie Gott in seinem Leben wirkt. Meine größte Veränderung ist meine Identität. Wer ich bin, resultiert aus dem, wer ich in Christus bin. Ganz langsam, Jahr für Jahr, kommt mehr davon zutage. Selbst schuld, sagen viele, wenn jemand in einer dummen Situation gelandet ist oder gar ins Gefängnis kommt. Klar, da muss jemand die Konsequenzen des eigenen Handelns tragen und für Fehler gerade stehen. Man ist tatsächlich schuldig. Meistens sind die Geschichten der Betroffenen aber komplexer. Da steht eine Lebens- und Familiengeschichte dahinter. Falsche Entscheidungen werden bestenfalls im Rückblick als falsch wahrgenommen. Dummerweise kann man sie dadurch nicht ungeschehen machen. Und nach dem Gesetz wird man dafür zur Verantwortung gezogen. Doch sind wir aufgrund von schlechten Entscheidungen dann auch gleich schlechte Menschen? Beziehungsweise werde ich nur durch ein verübtes Verbrechen zum Verbrecher oder fängt es schon vorher an? 
Die Bibel sagt, wir sündigen, weil wir Sünder sind. Die Tat ist nur das natürliche Ergebnis dessen, was wir sind. Jesus sagt in Markus 7, Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Da ist Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Neid. Wenn man diese Liste sieht, dann ist klar, Endstation Knast ist dabei vorprogrammiert. Aber lassen wir uns nicht blenden. Auch ohne vergitterte Fenster kann das Leben eines Menschen von Unfreiheit geprägt sein. Denn echte Freiheit fängt im Herzen an. Wir brauchen ein neues Inneres, das nicht ständig vergiftete Gedanken hervorsprudeln lässt. Und das möchte Jesus jedem von uns schenken. Ein Neuanfang, eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Wenn es Ihnen wichtig ist, dann lassen Sie uns für Freiheit in Ihrem Leben beten. Lieber Herr Jesus, du bist gekommen, um Gefangenen Freiheit zu bringen. Du hast den Schuldschein getilgt, der gegen uns stand, am Kreuz. Und du sagst, du möchtest nicht bessere Menschen aus uns machen, sondern du willst neue Menschen aus uns machen, in denen ein anderes Herz schlägt. Ein Herz, das frei ist, die Dinge so zu tun, wie sie dir gefallen. Herr, vergib und befreie uns und schenke uns dieses neue Herz für ein Leben in Freiheit. Amen. Falls Sie noch persönlich mit jemandem beten möchten, unser Gebetsteam steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Die Rufnummern für Österreich und die Schweiz lauten 0800 0700 08 und für Deutschland wählen Sie bitte 0800 25 82 700. Der Service ist für Sie kostenfrei. Die Arbeit der missionarischen gefährdeten Hilfe Wendepunkt findet überwiegend hinter verschlossenen Türen statt, nämlich in Gefängnissen. Uwe Marquardt engagiert sich dort ehrenamtlich und gibt uns einen Einblick in seine Arbeit. Für mich heute ist es ein Wunder, dass ich nicht selbst im Knast gelandet bin. Ich hatte schon mal ein, ungefähr ein 30 cm langes Messer in der Hand, bin hinter jemandem hergelaufen. Der konnte nur schneller laufen als ich, sonst hätte ich mit Sicherheit zugestochen weil ich so voller Wut und Aggression war gegen diesen Menschen, der hatte mich geärgert. Das Zweite ist, ich habe jahrelang Steuern hinterzogen und wenn das rausgekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich im Gefängnis gelandet. Durch diese einschneidenden Erfahrungen fühlt sich Uwe Marquardt heute dazu berufen, Gefängnisinsassen von der guten Nachricht zu erzählen. Mit dem Verein Missionarische Gefährdeten Hilfe Wendepunkt veranstaltet er Bibelstunden. Ich sage immer, wir reden über Gott und die Welt, am liebsten aber über Gott. Und äh, ja, wir versuchen den Menschen Gottes Wort zu bringen und äh, ihnen die Hoffnung des Evangeliums weiterzubringen. Diese Gesprächsstunden finden unter ganz besonderen Bedingungen statt. Schließlich ist ein Gefängnis kein Ort wie jeder andere. In allen Gefängnissen ist es inzwischen verboten, selbst gebackenen Kuchen zum Beispiel mitzubringen. Das muss immer fest in einem Laden gekauft werden und noch original verpackt sein. In Fuhlsbüttel ist es sogar so, dass wir die Sachen nur in einem Gefängniskiosk kaufen dürfen. Das bestellen wir dann und dann packen die das in einen Karton und wir nehmen das dann mit in die Stunde. In der Gesprächsstunde trifft Uwe Marquardt auf Menschen, die eine Grenze überschritten haben. Angst oder Faszination wie im Krimi begleiten ihn dabei nicht. Die Vorstellung in der Gesellschaft ist ja oft, also Verbrecher oder Straftäter, Menschen, die schuldig geworden sind, sind irgendwie gar keine richtigen Menschen oder bei denen muss man ganz vorsichtig sein. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Also in unserer Mitarbeiterschaft sind ja hauptsächlich auch Frauen. Und äh, teilweise sind die äh, Gefangenen sowas von charmant und liebenswert gegenüber den Frauen, also wie das fast in der normalen Gesellschaft gar nicht vorkommt. Also das heißt nicht, wenn jemand äh, straffällig geworden ist, dass er irgendwie mit ständig komischem Gesicht rumrennt oder äh, mit äh, Fäusten, äh, sondern die sind ganz locker und ganz normal und man kann sich... Äh, mit ihm wie mit jedem anderen Menschen ganz normal unterhalten. 
Trotzdem ist nicht jedem Gefangenen klar, was ihn in einer Bibelstunde erwartet. Einmal ist jemand in die Stunde gekommen, hat gesagt, ich habe gehört, ihr könnt mir einen Fernseher und eine Stereoanlage besorgen. Wir haben ihn dann aufgeklärt, dass das eigentlich nicht unsere Aufgabe ist, sondern dass wir ihn von Gott erzählen wollen. Er ist dann aber geblieben und auch mehrere Male gekommen. Denn die Botschaft, die Uwe Marquardt im Gepäck hat, trifft viele Gefangene ins Herz. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle bei Gott. Ihr seid angenommen von Gott. Er liebt euch. Er will euch bei sich haben. Ähm, wenn ihr umkehrt, wenn ihr Buße tut, das alte Wort, also erkennt, dass ihr so wie ihr seid, nicht in Ordnung seid vor Gott, dass ihr Sünder seid, um noch ein altes Wort zu gebrauchen, <lacht> äh, dann vergibt euch Jesus sofort sämtliche Schuld, die ihr auf euch geladen habt. Kleine, große, die, das ist weg. Und ihr könnt wirklich von vorne anfangen. Die Frage nach der Schuld ist in diesen Gesprächskreisen oft sehr schwierig. Obwohl alle Insassen einmal in einem Gericht schuldig gesprochen worden sind. Es wird ja versucht zu entschuldigen. Durch Umstände oder jemand hat sie verführt oder ich bin zu Unrecht verurteilt worden. Die ganzen Aspekte, dass jemand sagt, ja, ich bin schuldig und ich habe Strafe verdient, das kommt eher selten vor. Doch auch wenn sein Anliegen bei den Gefangenen nicht sofort zum Erfolg führt, Uwe und seine Kollegen geben nicht auf, eine Perspektive aufzuzeigen. In erster Linie, weil Jesus uns das aufs Herz gelegt hat und weil wir möchten, dass Gefangene das Evangelium hören, dass sie von der Liebe Gottes erfahren, die wir ihnen bringen wollen und letztlich, dass sie umkehren, und dass sie Christen werden und dass sie in eine Beziehung zu Jesus Christus kommen und er ihnen neues Leben schenkt. Dabei ist Uwe Marquardt überzeugt, dass seine Arbeit auch der Gesellschaft nützt. Denn viele Straftäter kommen von allein nicht wieder auf die Beine. Die einzige Möglichkeit, sie zu ändern und wirklich zu guten äh, Mitbürgern zu machen, ist, wenn sie Jesus kennenlernen. Das sage ich auch von Zeit zu Zeit den Beamten, die nicht immer so offen sind und etwas zurückhalten, wenn wir kommen, weil das auch für sie extra Arbeit bedeutet. Ich sage, wissen Sie, wenn, wenn jemand von unseren Besuchern Christ wird, das ist auch gut für die Gesellschaft. Die verändern sich dann nämlich zum Guten hin. Denn Uwe Marquardt weiß, dass der Weg zum Straftäter ein sehr kurzer sein kann. Ein guter Theologe, wie ich finde, hat mal gesagt, dass wir nicht alle Schwerverbrecher geworden sind. Das liegt an zwei Tatsachen. Entweder hatten wir keine Gelegenheit oder wir sind zu feige dazu. Aber in unserem Herzen ist das alles. <lacht>der Arzt meinte, es sei wichtig, dass sich das Baby nicht erkältet. Sie war nie draußen und ich habe sie im Schlaf gehalten. Ich habe sie im Schlaf gehalten, weil ich Angst hatte, sie könnte sich freistrampeln und frieren. Wir waren immer sehr vorsichtig. Jaschun wurde trotzdem krank. Im harten Winter wurde aus einer Erkältung eine Lungenentzündung. Jaschuns Gesicht war rot. Ihre Haut brannte förmlich und sie konnte kaum atmen. Ich hoffte, die Löcher würden sich irgendwie schließen, aber im Krankenhaus sagte der Arzt, dass die Löcher größer waren als je zuvor. Wir dachten, es sei unsere Schuld. Ja, schon musste dringend operiert werden, um ihr Leben zu erhalten. Doch Herr Ju verdient als Automechaniker nur 57 Dollar pro Woche. 
Mit meinem kleinen Einkommen konnte ich die OP nicht bezahlen. Bis ich genug gespart hätte, wäre es sicher zu spät gewesen. Ein schrecklicher Gedanke. Ein Leben ohne Yashun. Frau Ju bat einen Arzt verzweifelt um Hilfe. Er erzählte ihr von CBN und wir übernahmen die Operation für Yashun. Ich war so aufgeregt und sagte, Yashun, du wirst leben, weil es warmherzige Menschen gibt, die dir helfen. Ein Arzt verschloss die beiden Löcher in Yashuns Herz. Und heute geht es ihr sehr gut. Yashun wächst schnell und sie ist jeden Tag fröhlich. Was für ein Geschenk. Ich hoffe, dass sie eines Tages auch anderen hilft, so wie man ihr geholfen hat. Danke, CBN. Ihr habt unsere Tochter aus dem Schatten des Todes befreit und sie ins Licht des Lebens gestellt. Nun lebt sie so, wie wir es uns erträumt haben. Danke, dass ihr mein kleines Mädchen zum Lächeln bringt. Mensch, man kann die Verzweiflung der, der Eltern wirklich spüren. Das hat mich richtig betroffen gemacht. Ja, die haben sich ja allergrößte Mühe gemacht, dass sich die ja schon nicht erkältet. Dabei ist das ja echt ein Kampf gegen Windmühlen. Also es ist ja. ein irres ich Vorhaben. Auch, wie willst du das machen? Kinder sind ständig krank. Aber umso schöner, dass die Geschichte eben ein gutes Ende findet und wir helfen konnten. Wenn Sie das auch eine gute Sache finden und Ihnen das ein Anliegen ist zu helfen, dann lade ich Sie ein, gehen Sie auf unsere Website club700.tv, da finden Sie alle wichtigen Infos dazu. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Beta, Förderer und Unterstützer. Ohne Sie wäre diese Sendung nämlich gar nicht möglich. Und selbstverständlich ist jetzt noch unsere Gebetshotline für Sie geschaltet. Wenn Ihnen eine Not unter den Nägeln brennt, sind unsere Mitarbeiter jetzt ganz ohr für Ihr Anliegen. Rufen Sie also gerne an. Ganz genau. Und damit Tschüss und machen Sie es gut. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Partner von Club 700 werden können, alle Infos dazu finden Sie im Internet auf unserer Webseite. Wir freuen uns über jede Unterstützung, damit noch möglichst viele Menschen davon erfahren, dass Gott real ist und ihr Leben erneuern möchte. Ganz herzlichen Dank schon im Voraus dafür.